Fala galera do Ave Notícia, vamos para as notícias de hoje e hoje a gente tem um novo update do iRace, também uma nova pista laser scan e temos também o mítico Midnight Club, sim, ele pode ser lançado muito em breve, o um jogo que foi icônico na década de, no... de 2000, que realmente faz saudade para a galera aí, então vamos para as notícias de hoje. E vamos falar sobre o iRace, que trouxe a sua primeira atualização da primeira temporada de 2022. E esse novo é, patch de atualização vem com muitas correções, melhorias aí para quem é um assinante e usuário do serviço. Correções e também uma novidade muito interessante, que é a... Um novo, a nova plataforma, por assim dizer, um novo site do iRace, que é iRace.com barra lives, ou seja, se você quer ver aí as principais lives que estão rolando mundo afora, você pode ver na própria plataforma do iRace, isso é muito legal, vamos dizer, é como se fosse o YouTube do próprio iRace, então, bem bacana, espero que as ligas brasileiras também estejam aí, né, na, na nova plataforma de lives do iRace, muito legal, você pode rever essas lives é, posteriormente, né, você pode também agendar para assistir uma corrida específica, um campeonato, uma live, isso realmente é muito bacana, eu achei bem legal essa novidade. Além dessa atualização, que ela é bem extensa, vou deixar o link na descrição para vocês, que são correções de bugs, melhorias, correções em física, correções em alguns carros. A gente vai falar também sobre a nova atualização de Daytona. Sim, vamos falar sobre Daytona Internacional Speedway, um novo update é gratuito chegando aí para os usuários do iRace, quem já tem Daytona é, recebeu aí a nova atualização de texturas é, de pista é, de malhas 3D também de, co de correções visuais correções arquibancadas também ali nos alambrados, nos pits na band stop também o ponto de frenagem foi atualizado também as zebras ali todo o contexto da pista as gra a grama também recebeu novas texturas novos novo design né é, foi refeito toda a grama ali muito interessante isso a gente vê o Race trazendo essa novidade lembrando que esse todas as atualizações foi feita a laser e baseado ano passado em 2021 esse scanner foi a scanner foi passado em 2021 e já está vindo essa atualização para 2022. Lembrando que é, Daytona é muito conhecida, é tanto pelo Daytona 500 e também pela competição de 24 horas de Daytona, que acontece muito em breve no iRace. Esse mês mesmo está para chegar aí. Então já chegou essa nova atualização, também o oval agora... É, vai comportar 60 carros na largada, uma loucura, a Bud Stop melhorada, a segunda curva também foi feita, é, toda a pintura ali das, é, das faixas foram refeitas, também os guarda-reios, meio fio, né, foram todos refeitos, textura da pista em vários ambientes foram refeitos, é, pit stop também, foi é, atualizado, ou seja, uma atualização muito bacana aí para quem tanto anda no oval quanto também no road aí para as 24 horas e outros eventos também. Eu achei bem interessante, já participei de algumas corridas de 24 horas em Daytona aqui no Air Race e tenho ótimas lembranças aí é, de noites em claro aí. É, nas competições. E aí, o que você achou dessa atualização? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Vou começar só um recadinho. Se inscreva aqui no canal todos os dias, às 8 da noite. Pode vir aqui no canal todo dia, às 8 da noite, que vai ter vídeo das notícias do dia. Tá? Pode vir todo dia, de segunda a sexta, às 8 da noite. Vai ter vídeo aqui. 
Vamos falar agora sobre um possível lançamento de Midnight Club, um sucesso da Take Two Rockstar Games, né? Que foi que embalou muitos sonhadores aí é, na década de 2000, né? Que trazia corridas de ruas e assim você ia é, elevando ali sua capacidade, suas conquistas nas corridas de rua, fazendo grandes tonagens ali nos carros, realmente foi um grande sucesso. O último lançamento já se faz em 13 anos e o Midnight Club chegou a ser na época o segundo, a segunda maior franquia da Rockstar, só perdendo, lógico, para o GTA. O Midnight Club chegou a vender 18.5 milhões de cópias, né, com quatro lançamentos e um port para a PSP. Realmente, é, quem jogou sabe o peso da franquia, sabe que a gente tem pouco concorrente e a gente tem muita nostalgia dessa época, época ali, se eu não estou enganado, do Playstation 2, foi muito bacana mesmo. Lembrando que a franquia passa, se passa ali em Los Angeles é, em 2008 ali, né? Foi o foi o último jogo, San Diego também foi realmente sensacional. É, e o, o CEO em uma das suas entrevistas ali, né, com os, os investidores mencionou que a Rockstar vai lançar 94 games até o final de 2024, ou seja, muitos jogos, 94 jogos são muitos, e, algum, e esses, entre esses 94, alguns, se, alguns desses 94 seriam de propriedade inte, intelectual exclusiva da Rockstar, Take Two Rockstar, ou seja, é, também chegou a se comentar da franquia Need Night Club, sim, que ela, ela estaria em desenvolvimento, uma nova equipe foi montada para é, o desenvolvimento desse jogo. O que não ficou claro é que se vai ser um novo jogo ou se então teremos um port do Need Night Club para o mobile, para o Android, para iOS, já que grandes empresas como a Rockstar estão portando muitos jogos antigos para os dispositivos móveis e vendendo eles novamente. Então é, fica esse gostinho no ar, essa expectativa né, de que se a gente vai ter um novo Need Night Club ou se a gente vai ter um port para o mobile. Muito interessante, vamos ver, vamos aguardar, vamos torcer com figas aí para que realmente a gente tenha aí o um novo Need Night Club. Imagina com o Ray Tracing, com os novos gráficos da nova geração, com essas placas de vídeos e consoles é, super poderosos, realmente seria muito bacana, seria realmente sensacional. E se isso acontecer, realmente uh, vai ser muito bacana. Lembrando que a Rockstar está focando muito nessa questão do online, né? É, de fazer jogos de sucesso e o online persistir por anos pode ser uma franquia concorrente do Forza Horizon. Quem sabe? Quanto mais concorrência, é melhor. Fala aí, deixa aqui nos comentários a sua experiência com o Need Night Club, se você já jogou, se você conhece, se você é novo, pode ser que ainda não tenha jogado, e se você já jogou, fala, conte um pouquinho das suas histórias aqui no comentário que eu quero saber. É, galera, muito bacana mesmo, tanto o iRace quanto esse novo Need Night Club aí, realmente tá sensacional. Mais uma vez, vem, se inscreva no canal, ativa o sininho aí, todo dia, às... 8 da noite vai ter aqui o vídeo das notícias do dia, certo? Então compartilha aí, espero vocês amanhã aqui no nosso canal. Valeu, um abraço e até a próxima!